ప్రభునందు ప్రియులైన ఈ పరిశుద్ధాత్మ స్వరం అనే కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలకు మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మరొకసారి ఈ రీతిగా మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి దేవుడిచ్చిన ఈ శ్రేష్టమైన తరుణాన్ని బట్టి దేవుడిని స్థుతిస్తూ ఘనపరుస్తూ ఈ దినం దేవుడు మనతో మాట్లాడబోతున్నటువంటి వాక్య లేఖన భాగంలోనికి వెళ్ళటానికి ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని వెళ్దాం ఈరోజు మనం ధ్యానించబోతున్న అంశం యేసును ఎలా గుర్తించావు యేసును నీవు ఎలా గుర్తించగలుగుతున్నావు అనే అంశాన్ని బట్టి మనం ఈరోజు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించబోతున్నాం దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకొని ముందుకు వెళ్దాం మార్కు శువార్త ఆరవ అధ్యాయము యాభై మూడవ వచనము నుండి చివరి వరకు దేవుని మాటలు మనం చదువుదాం పరిశుద్ధ గ్రంథాలు ఉన్న వాళ్ళంతా దాన్ని తీయవలసిందిగా మనం చేస్తూ మార్కు శుభార్త ఆరో అధ్యాయం యాభై మూడో వచనం నుండి యాభై ఆరో వచనం వరకు వారు అవతలకు వెళ్ళి గిన్నేశ్వరేతు దగ్గర వడ్డుకు వచ్చి దరి పట్టిరి వారు దోణి దిగగానే జనులు ఆయనను గుర్తు బట్టి ఆ ప్రదేశం అందంతటా పరిగెత్తుకుని పోయి ఆయన ఉన్నాడని వినున చోటునకు రోగులను మంచముల మీద మోసుకుని వచ్చుటకు మొదలుపెట్టిరి గ్రామములలోను పట్టణములలోను పల్లెటూళ్లలోను ఆయన ఎక్కడెక్కడ ప్రవేశించను అక్కడి జనులు రోగులను సంత వీధులలో ఉంచి వారిని ఆయన వస్త్రపు చెంగు మాత్రము ముట్టనిమ్మని ఆయనను వేడుకొని చుండిరి ఆయనను ముట్టిన వారందరూ స్వస్థతనుందిరి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని ఈ దినం ప్రభు మనతో మాట్లాడబోతున్న మాటల కొరకు ఎదురు చూద్దాం సర్వాధికారి సత్యవంతుడవైన దేవా జీవము గల తండ్రి పరిశుద్ధుడా మహిమలకు రాజవైన మహోన్నతుడా మా ప్రతి అవసరము తీర్చుతున్న మా గొప్ప దేవుడా మీ ఉన్నతమైన నామానికి స్తోత్ర ఈ రోజున మరొక్క మారు ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా నీ ప్రజలకు నీ వాక్యాన్ని చేరవేయడానికి మీరిచ్చిన ఈ మంచి సమయాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాను చదవబడిన వృత్తాంతములు నుండి ప్రభువా మాతో మా అందరితో మీరు మాట్లాడండి మా జీవితాలు మా హృదయాలు నీతో అంటూ కట్టబడుటకు సహాయం చేయమని ఏసు క్రీస్తు ప్రభువారి పరిశుద్ధమైన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానిద్దాం దానికంటే ముందుగా దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించటానికి ముందైనా దేవుని వాక్యాన్ని మనం వినడానికి చదవడానికి ముందైనా పరిశుద్ధాత్ముని సహాయం కోరి పరిశుద్ధాత్ముడా ఇందులో ఉన్న అక్షర జ్ఞానం మాత్రము కాదు కాని ఆత్మ జ్ఞానం నాకు బోధించబడాలి అని ఆశ కలిగి మనం ఎదురు చూస్తే ఆశ కలిగిన ప్రాణాలను దేవుడు తృప్తిపరిచేవాడు గనుక మన ప్రతి ఆశను ఖచ్చితంగా తీర్చుతాడు అని నమ్మి దేవుని వాక్యంలోకి మనం వెళ్దాం ప్రియమైన దేవుని ప్రజలారా ఏసు క్రీస్తు ప్రభువుల వారు ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఐదు వేల మంది పై ప్రజలకు పంచిపెట్టిన తర్వాత ఆయన ఆ సముద్రపు అద్దరునున్న బ్యాచ్ సైదకు వెళ్ళమని శిష్యులందరికీ చెప్పి శిష్యులందరూ వెళ్తున్నప్పుడు ఆయన కొండ మీద ప్రార్థన చేయటానికి వెళ్ళి తదుపరి గాలి తుఫానుతో వారు బాధించబడినప్పుడు ఆయన వారి మధ్యకు వచ్చి సృష్టిని గాలి తుఫానును గద్దించి నెమ్మది పరిచి వారిని సమాధానపరిచిన తర్వాత శిష్యులతో కలిసి ఆయన ఒక ప్రాంతానికి వెళ్తా ఉన్నాడు అది ఏ ప్రాంతం అంటే వారు అవతలకు వెళ్ళి గెన్నెసరేతు దగ్గర వడ్డుకు వచ్చి దరి పట్టిరి వారు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఏసు క్రీస్తు ప్రభుతో పాటున్నటువంటి శిష్యులు పడవలో ప్రయాణమైపోయి ఆ సముద్రము కూడా ప్రయాణమయ్యి గెన్నెసరేతు అనే ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు వారు దరికి చేరి ఆ గెన్నెసరేతు అనే ప్రాంతపు ఒడ్డున వారు వచ్చినట్టుగా లేఖనంలో చూస్తా ఉన్నాం వారు దోణ దిగగానే జనులు ఆయనను గురుతు పట్టి ఎప్పుడైతే గెన్నెసరేతులో యేసు ప్రభు వారు తన శిష్యులు అందరూ కూడా ఆ ఓడ దిగి ఒడ్డుకు చేరారో ఆ గెన్నెసరేతు ప్రాంత ప్రజలు ఓడలు అనేక మంది వస్తూ ఉంటారు వెళ్తూ ఉంటారు ఆ ప్రాంతానికి ఆ సముద్ర మార్గం గుండా అనేక మంది వస్తూ ఉంటారు వెళ్తూ ఉంటారు కానీ ఈ రోజు వచ్చిన వారిలో ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత కలిగిన స్వస్థపరచగలిగిన దైవిక శక్తి కలిగిన దేవుని కుమారుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చిన యేసు క్రీస్తును 
ఆ ఊరు వాళ్ళు గుర్తుపట్టగలిగారు దేవునామానికి మహిమ కలుగునుగాక చాలా సందర్భాల్లో మనం వెళ్తున్న మార్గాల్లో మనకు ఎదురు పడుతున్న వ్యక్తులను మనకు బాగా తెలిసిన వాళ్ళను కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో గుర్తించలేని పరిస్థితుల్లో మనం ఉంటాం మన మనస్సు ఏదో ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు మనం ఒక వ్యక్తి ఎదురుగా పలకరిస్తున్నా అది గ్రహించలేని స్థితిలో మనం ఉంటాం కానీ ప్రియమైన దేవుని బడిలారా ఏసు ఆయా ప్రాంతాలు సంచరిస్తూ గెవిసలేతో అనే ప్రాంతానికి వచ్చి దరిచేరాడు ఆ ఊరిలోకి ఆయన ప్రవేశించాడు ఆ ఊరిలో ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక లేకుండా ఏసు ప్రవేశించిన వాడు కాదు ఏసు క్రీస్తు ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నాడో ఆ ప్రాంతంలో ఖచ్చితంగా ఆయన ప్రణాళిక ఏదో ఉంది ఉదాహరణకి ఈరోజు ఈ వాక్యం వినడానికి కూర్చున్న మీరు సిద్ధపడి ఉన్నారంటే మిమ్మల్ని దేవుడు సిద్ధపరిచాడంటే ఈరోజు ఏదో ప్రణాళిక దేవుడు మీ పట్ల దాచి ఉంచాడు అది గుర్తించేటువంటి అనుభవంలోకి మనం వచ్చిన రోజున ఖచ్చితంగా మనం ఆశీర్వదించబడదుము గాక ఆ గ్రామానికి వచ్చిన యేసు ప్రభువును ఆ గ్రామ ప్రజలలో కొందరు గుర్తుపట్టారు నీ ఇంట్లోకి వచ్చిన యేసు ప్రభువును నువ్వు గుర్తుపట్టగలిగితే నీ కుటుంబం అంతా దేవుని వైపు చూసి రక్షణ పొందే అనుభవంలోకి వస్తావు ఉదాహరణకి జక్క ఇంట్లోకి యేసు ప్రభు ప్రవేశించాడు జక్క ఒక్కడే యేసు ప్రభుని చూడాలనుకున్నాడు కానీ జక్క ఇంటి వాళ్ళంతా వచ్చి చెట్టక్కలేదు యేసు ప్రభు జక్క ఇంట్లోనికి ప్రవేశించగానే జక్కయ్య తన మార్పును ప్రదర్శిస్తూ తాను ఎవరి యొక్క అన్యాయంగా తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తానని నా ఆస్తులో సగం అమ్మి భేదలకు ఇస్తా ఇస్తానని మార్పు కలిగిన మాటలు ప్రకటిస్తుండగానే ఏసు అన్నాడు నేడు ఈ ఇంటికి రక్షణ వచ్చి ఉన్నది అన్నాడు ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే జక్కయ్య మార్పును బట్టి జక్కయ్య ఏసును పాపాలు క్షమించేవాడిగా గుర్తుపట్టగలిగాడు కాబట్టి జక్కయ్య ఏసును మహిమ గలవాడిగా గుర్తుపట్టగలిగి ఆయన ఇంటిలోనికి తీసుకుని వెళ్ళగలిగాడు కాబట్టి జక్కయ్య గుర్తుపట్టినందున జక్కయ్య గుర్తుపట్టి మార్పు చెందినందున ఆ ఇంటందరికీ కూడా రక్షణ కలిగినట్టుగా మనం పరిశుద్ధ లేఖనంలో చూస్తాం కాబట్టి నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ దేవుని వాక్యాన్ని ఒక కుటుంబంలో లేదా నీ కుటుంబంలో నీవు గుర్తించగలిగితే నిన్ను బట్టి నీ కుటుంబం అంతా దీవించబడే రోజు ఒకటి రాబోతా ఉంది నీ గ్రామంలో ఏసును నీవు మొదట గుర్తించిన వ్యక్తిగా ఉంటే నిన్ను బట్టి నీ గ్రామం అంతటికీ ఆశీర్వాదం రాబోతుంది ఈరోజు గిన్నెసరేతు ప్రాంతంలో కొందరు ప్రజలు ఏసును గుర్తుపట్టారు ఇంత మహిమ గల ఏసును గుర్తుపట్టిన వాడు ఇంత మహిమ గల ఏసును చూచిన వాడు ఏం చేయాలి పరుగు పరుగున ఏసు యొక్కకు పరిగెత్తుకొని వచ్చి ఆయన ముట్టుకోవాలి స్వస్థత పొందాలి ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఆయన హత్తుకోవాలి మనం గతంలో విన్న వర్తమానాల ప్రకారం ఆ యొక్క పన్నెండు సంవత్సరాల రక్తస్రావంతో బాధించబడుతున్న స్త్రీ ఆ ప్రాంతం గుండా ఏసు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఆయన్ని చూసి గుర్తుపట్టి ఏం చేసిందంటే దగ్గరకు పరిగెత్తుకుపోయి ఆయన్ను ముట్టుకుని స్వస్థత పొందింది కానీ ఇక్కడ ప్రజల యొక్క పరిస్థితి దానికి సంపూర్ణంగా భిన్నం ఇక్కడ ప్రజలు చేస్తున్నటువంటి క్రియ అక్కడ జరిగిన దానికి పూర్తిగా భిన్నంగా జరుగుతూ ఉంది ఆ పన్నెండేళ్ల రక్తస్రావం కలిగిన స్త్రీ ప్రభువును చూసి గుర్తు బట్టి ఆయన దగ్గరకు పరిగెత్తుకెళ్ళి ఆయన్ను ముడితే ఈ గిన్నెసరేత వచ్చినప్పుడు యేసును కొందరు జనులు గుర్తు పట్టి యేసు దగ్గర రాల యేసు దగ్గర రాకుండా ఆ ప్రదేశం అంతట పరుగెత్తుకుని పోయి ఆయన ఉన్నాడని వినిన చోటునకు రోగులను మంచముల మీద మోసుకుని వచ్చుటకు మొదలు పెట్టిరి హలోయ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ గిన్నెస రేతులో యేసు ప్రభువును మొదట గుర్తుబట్టిన ప్రజలు వీరు అంతకు ముందు స్వస్థత అనుభవించిన ప్రజలు అంతకు ముందు దేవుని మహిమను ఎరిగిన ప్రజలు అంతకు ముందు ఏసు ఎక్కడుంటే అక్కడ అద్భుతాలు చేయగలడు అని నమ్మిన ప్రజలు కాబట్టి వీరు ఆయన దగ్గరకు రాకుండా పరిగెత్తుకొని ఊరిలోకి పోయారు ఆ ఊరిలో ఉన్న రోగులందరికీ ఏసు వచ్చాడు అని ఆ ఊరిలో మంచముల మీద పడి ఉన్నవారు రాలేని వారిని ఆ మంచములతో సైతం మోసుకుని ఏసు ప్రభు యొక్కకు తీసుకుని వచ్చారు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజు ఏసు ప్రభువును నువ్వు ఎలా గుర్తుపట్టగలుగుతున్నావు ఆ ప్రజలు ఏసును స్వస్థపరిచే దేవుడుగా గుర్తుపట్టారు 
విడిపించే దేవుడిగా గుర్తుపట్టారు అద్భుతాలు చేసే దేవుడిగా గుర్తుపట్టాడు మా ప్రాంతాన్ని రక్షించడానికి వచ్చిన రక్షకుడిగా వారు గుర్తుపట్టారు కాబట్టి గుర్తుపట్టిన వారు అక్కడే ఉండి సమయాన్ని వృధా చేయకుండా ఆ ఊరిలో అంతకుముందు ఎవరి రోగాల గురించి విన్నారో అంతకుముందు ఎవరి సమస్యల గురించి విన్నారో అంతకుముందు ఎవరి కన్నీరు వీరు చూశారో అంతకుముందు ఎవరి వేదన వీరు గ్రహించగలిగారో వారందరి దగ్గరకు పరిగెత్తుకొని పోయి వారు ఒకవేళ మంచాల మీద పడి ఉంటే వారు మంచాల మీద ఉండగానే మంచాలతో సైతం వారిని మోసుకుని వచ్చి ప్రభు దగ్గర పెట్టగలిగారు ఇక్కడ మూడు అంశాలు దేవుడు మనకు నేర్పాలనుకున్నాడు ఒకటి గుర్తుపట్టాలి రెండవది పరిగెత్తుకొని పోయి ప్రకటించాలి మూడవది భారం మోసుకుని ప్రభు యొద్ధకు రావాలి ఈ భారం ప్రభు కొరకైన భారం కావాలి ఈ భారం దేవుని రాజ్యము కొరకైన భారం కావాలి ఈ భారం సువార్త కొరకైన భారం కావాలి ఈ భారం ప్రజల కట్లు తెంచుట కొరకైన భారం కావాలి ఈరోజు ఇంతకాలం నుంచి నువ్వు వాక్యం వింటున్నావే ఇంతకాలం నుంచి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ధ్యానిస్తున్నావే ఇంతకాలం నుంచి ఒకవేళ మందిరంలో ఒక హోదా కలిగిన వ్యక్తిగా నీ ఉన్నావే నీవు యేసు ప్రభువును గుర్తుపట్టగలిగావా లేకపోతే ఆచారపు భక్తి చేస్తా ఉన్నావా అలవాటు భక్తి చేస్తా ఉన్నావా వాక్యమందు నీకు ప్రదర్శించబడుతున్న లేదా ప్రత్యక్షమవుతున్నటువంటి యేసును ఏనాడైనా గుర్తుపట్టగలిగావా ఏనాడైనా యేసును గుర్తుపట్టగలిగితే నువ్వు అలా మౌనంగా కూర్చుని ఉండలేవు ఏనాడైనా యేసును రక్షకునిగా స్వస్థపరచువాడిగా నువ్వు గుర్తుపట్టగలిగిన మాట నిజమైతే నీ ఉన్న చోట అలాగ ఉండలేవు నువ్వు లేచి బంధించబడిన ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తావు బాధించబడుతున్న ప్రజల దగ్గరకు వెళ్తావు రోగులైన ప్రజల దగ్గరకు వెళ్తావు శ్రమ పెట్టబడుతున్న ప్రజల దగ్గరకు వెళ్తావు మరణ శైలి మీద పడి ఉన్న ప్రజల దగ్గరకు వెళ్ళి వారిని మోసుకొని యేసు ప్రభు దగ్గర తీసుకొస్తావు అట్టి అనుభవం నీకు వస్తే అది దేవుని శిష్యరేక అనుభవం దేవుని పిలుపు కలిగిన అనుభవం దేవుని చిత్తం ఎరిగిన అనుభవం కారణం గెన్నెస రేతుకు ఈరోజు ప్రభు వచ్చాడంటే గెన్నెస రేతులో ఈరోజు ప్రభు ఏదో చేయదలిచాడు గెన్నెస రేతులో ఈరోజు ప్రభు ఆగాడంటే ఈ గెన్నెస రేతు ప్రాంతంలో ఉన్న బంధకరాయిని తెంచబోతున్నాడు అని నమ్మిన ప్రజలు కాబట్టి గుర్తుబట్టిన వారిగా అక్కడే ఉండి కాలయాపన చేయకుండా పరిగెత్తుకుని పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోయి బంధకాల్లో ఉన్న వారిని మోసుకుని తీసుకుని వచ్చి యేసు ప్రభు దగ్గర పెట్టారు అక్కడ మాత్రమే కాదు ఆయన ఏ ఊరెళ్తే ఆ ఊరిలో ఆ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా అలాగే చేసి మోసుకుని వచ్చారు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ప్రియమైన రక్షించబడిన సహోదరి సహోదరుడా వాక్యం ఎరిగిన సోదరుడా నా దేవుడు పరిశుద్ధాత్ముడి రోజు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు భారం కలిగిన స్థితి నువ్వు కలిగి ఉన్నావా ఎందరిని వాక్యానికి నడిపిస్తున్నావు ఎందరిని మందిరానికి నడిపిస్తున్నావు ఎందరి బంధకాల కొరకు రోధిస్తున్నావు ఎందరి కట్లు తెంచటం కొరకు ప్రార్థించి పరిగెత్తుతున్నావు నేను మారాను నాకు ఆశీర్వాదం వచ్చింది నా వ్యాపారం దీవించబడింది నా రోగం పోయింది అనుకునేది భక్తి కాదు నేను నేను అనుకునేది భక్తి కాదు ఇతరుల కొరకు ఎప్పుడైతే మనం భారం కలిగి పని చేస్తామో అది దేవునికి ఇష్టమైన భక్తి అవుతుంది అప్పుడు దీవించబడుటకు నీకు ఒక ఉపకరణం అవుతుంది కాబట్టి గెన్నెస రేతులోకి వచ్చిన యేసు ఈరోజు వాక్యము ద్వారా నీ ఇంట్లోకి వస్తున్నాడు ఈరోజు ఈ వాక్యము ద్వారా నిన్ను నీ హృదయాన్ని తట్టడానికి వస్తూ ఉన్నాడు నువ్వు ఈరోజు ఆయన గుర్తుపట్టు ఒకవేళ నువ్వు సమస్యలో ఉంటే లే నీ దగ్గరకు వచ్చిన ప్రభువును గుర్తుపట్టు ఒకవేళ వేదనలో నిందలో చింతలో ఆదరణ కోల్పోయి ఉంటే నీ దగ్గరకు ఆదరణకరమైన వాక్యాన్ని పట్టుకుని వచ్చిన యేసును ఆదరణకర్తగా గుర్తుపట్టి నువ్వు లేచి బంధకాల్లో ఉన్న వారి కోసం పని చేయటం మొదలు పెడితే నువ్వు ఆశీర్వదించబడబోతావు నీపై తీవ్రను క్రమరించబడే తరుణం ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక ఈరోజు ఈ మాట నీవు వినగలుగుతున్నావు వితౌట్ ద గాడ్స్ ప్లాన్ నువ్వు వినలేవు దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఏదో నీ జీవితంలో ఈరోజు ఉంది కాబట్టి ఈరోజు నన్ను ఎక్కడ నిలబెట్టాడు నిన్ను అక్కడ కూర్చుండబెట్టాడు ఇది గుర్తించినప్పుడు మనం భారం మోసే వాళ్ళం అవుతాం ఆశీర్వదించబడిన వాళ్ళం అవుతాం ప్రజల బంధకాలు తెంచడానికి మనం ఉపయోగపడిన వాళ్ళం అవుతాం రావుడు నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఆయన ప్రజలారా పరిచారకులారా ఎక్కడైనా చూడండి సమర స్త్రీ వృత్తాంతాన్ని చూస్తాం ఆయన ఒక దినం ఉన్నా చూద్దాం ఒకసారి యోహాన సువార్త నాలుగవ అధ్యాయం ఐదో వచనములో యాకోబు తన కుమారుడైన యోసేపు కిచ్చిన భూమి దగ్గర నున్న సమరయలోని సుఖారను ఒక ఊరికి వచ్చను అక్కడ యాకోబు బావియుండను గనుక యేసు ప్రయాణము వలన అలిసి ఉన్న రీతినే ఆ బావి యొక్క కూర్చుండెను ఆ యాకోబు బావి దగ్గర 
తన ప్రయాణము వలన అలిసిపోయిన యేసు కూర్చున్నాడు అక్కడికి నీళ్లు తోడుకోవడానికి ఒక సహోదరు వచ్చింది ఆమె పేరు బైబిల్ రాయబడలేదు కానీ సమరయ స్త్రీ ఆయన బావి దగ్గర కూర్చొని ఉన్నాడు అలసిపోయి కూర్చొని ఉన్నాడు అంటే నీకు విడుదల రాకపోతే ఆయన అలసిపోతాడు నీకు మేలు కలగకపోతే ఆయన అలసిన వాడిగా ఫీల్ అవుతాడు అందుకనే ఆ బావి దగ్గర ఆయన కూర్చొని ఉన్నాడు సమరయ స్త్రీ వచ్చింది ఈయన ఒక యూధుడు ఈమె సమరయ స్త్రీ యూదులు సమరయులను ధరించారని వారు యూదులు సమరయితో సమరయులతో పలకరు పలకరించరు అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ స్త్రీ రాగానే యేసు క్రీస్తు ప్రభు నాకు దాహమున కిమ్మని అడిగాడు దాహం వేస్తుంది యేసు ప్రభుకి అయా యూదుడవైన నీవు సమరయ స్త్రీ అని నన్ను దాహం అడుగుతున్నావా అంటే అర్థమేంటి యూదులు ఎవరు సమరయులను పలకరించిన దాఖలా లేవు అంటే యేసును ఆమె మొదట ఎలా గుర్తించింది ఒక యూదుడుగా గుర్తించింది అందువల్ల ఆయన దగ్గర ఏం పొందుకోలేకపోయింది ఆయన కానీ ఆయన దాహంగా ఉన్నాడు యదాహం సమరయ స్త్రీ పోసే నీళ్లు కాదు సమరయ స్త్రీ ఆత్మను ఆ రోజు సంపాదించాలి అనే దాహాన్ని కలిగి ఉన్నాడు నేను ఇచ్చు నీళ్లు తాగితే మరలా తప్పిగొను అయా అయితే ఆ నీళ్లు నాకు కావాలి నువ్వు యూదుడవైతేనేమి నేను సమరయ స్త్రీని అయితేనేమి నువ్వు ఆనెళ్ళు ఇవ్వటానికి వచ్చావని నాకు తెలియదు నాకు ఆ నీళ్లు కావాలి నీ పెనిమిటిని తీసుకున్నరా పెనిమిటి లేడు పెనిమిటి లేడన్న మాట నిజమే కానీ నీకు ఐదుగురు పెనిమిట్లు ఉన్నారు ఎంత విచిత్రమైన మాట పెనిమిటి లేడన్న మాట నిజమైనట ఐదుగురు పెనిమిట్లు ఉన్నారట అంటే శాస్త్రోక్తంగా వాక్యానుకూలంగా ప్రజలకు అంగీకారంగా జరిగిన వివాహం ఒక్కటి లేదు కానీ ఐదుగురు పెనిమిట్లు నీకున్నారు అంటే ఆమె చేసిన భయంకరమైన పాపాన్ని గురించి ఎత్తి ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఆమె పాపములు సంచరిస్తున్న రీతిని బట్టి ఈయన అలసిపోయి దాహముగొని అక్కడ బావి ఎద్దు కూర్చున్నాడు ఆమె యేసు ప్రభువును గుర్తించింది యోధుడవైన నీవు అన్న ఆమె స్త్రీ యేసును మెస్సయ్యగా గుర్తుపట్టింది ప్రవచన నెరవేర్పుగా వచ్చిన మెస్సయ్యగా ధర్మశాస్త్రం పితృలైన ప్రవక్తలు ఏ మెస్సయ్య భూమి మీదకి వస్తాడని తెలియచెప్పారు ఆ మెస్సయ్య ఈయన అని మొదట యూదుడు అని భావించిన ఈవిడ కాదు కాదు ఈయన మెస్సయ్య అని ఎప్పుడైతే గుర్తుపట్టిందో వెంటనే ఆమె ఏమి చేయగలిగిందో తెలుసా ఇరవై ఏడవ వచనం ఎంతలో ఆయన శిష్యులు వచ్చి ఆయన స్త్రీతో మాట్లాడుట చూచి ఆశ్చర్యపడ్డారు అంటే శిష్యులకు కూడా ఆశ్చర్యం వేసింది సమరయ స్త్రీతో ఈయన మాట్లాడుతున్నాడు అని అంటే దగ్గర ఉన్న శిష్యులు కూడా ఇంకా నేర్చుకునే దశలోనే ఉన్నారు నీకేమి కావాలనని అయినను ఈమెతో ఎందుకు మాట్లాడుచున్నావని అయినను ఎవరిని అడగలేదు ఆ స్త్రీ తన కొండను విడిచిపెట్టి ఊరిలోనికి వెళ్ళి మీరు వచ్చి నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పిన మనుషుని చూడుడి అని సమరయంత ప్రకటన చేసి యేసును మెస్సయ్యగా గుర్తుపట్టిన సమరయ స్త్రీ గుర్తుపట్టక ముందు గంటల గంటలు ఆయనతో అక్కడ గడిపింది కానీ గుర్తుపట్టిన తర్వాత ఒక్క క్షణం అక్కడ ఉండలేకపోయింది కొండను విడిచిపెట్టింది పరిగెత్తుకుని ఊళ్ళోకి వెళ్ళింది ఊరిలోకి వెళ్ళి ఊరు వాడ అంతా తిరిగి నేను చేసిన అమలారా అక్కలారా నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పిన మెస్సైన నేను చూశాను మీరు కూడా రండి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే వచ్చి చూడు అని సమరయ ప్రాంత ప్రజలందరినీ కూడా పిలుచుకొని భారంతో యేసు ప్రభు ఎక్కడున్నాడో అక్కడికి తీసుకుని వచ్చింది గెన్నెసరేతు ప్రజలు గుర్తుపట్టారు గెన్నెసరేతు ఊళ్ళోకి పరిగెత్తుకొని పోయారు రోగులను మంచాన పెద్దున్న వాళ్ళని మోసుకుని యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చారు ఈ సమరయ స్త్రీ ఈ యూదుడిగా వచ్చిన యేసును మెస్సయ్యగా గుర్తించింది వెంటనే పరిగెత్తుకుని ఊళ్ళోకి వెళ్ళిపోయింది పాపాలు గుర్తించగలిగిన వాడిగా పాపులను రక్షించగలిగిన వాడిగా రక్షకుడు నా ఇమానియలుగా వచ్చిన వాడిగా ఏసైను గుర్తుపట్టింది వెంటనే పరుగెత్తుకెళ్ళి ఊరు వాళ్ళంతా ఈయన్ని చూడాలని వారందరిని పిలుచుకొని వస్తే చాలామంది మల్టిట్యూడ్స్ అండ్ మల్టిట్యూడ్స్ జన సమూహాలు జన సమూహాలు సమరయ నుండి ఏసున్న చోటకు వచ్చి 
ఏసు ప్రభువును అంటే వీరి ఫీలింగ్ పోయింది ఆయన యూదుడు ఆయనతో మనం మాట్లాడకూడదు ఆయన యూదుడు మనతో ఆయన మాట్లాడదు అనే ఫీలింగ్ అయిపోయి వీరందరూ కూడా సమరయ స్త్రీ ఒక్కతి చెప్పిన మాటను బట్టి ఆయన్ని మెస్సయ్యగా గుర్తుపెట్టి ఊరంతా ఆయన వద్దకు కదిలి వచ్చారు పైగా ఏమన్నారో తెలుసా అయ్యా మీరు మా ఊర్లోనే ఉండండి ఎంత గొప్పగా ప్రభువును అంగీకరించారు ఎంత గొప్పగా ప్రభువును అంగీకరించారు ఎప్పుడైనా నువ్వు నా ఇంట్లోనే ఉండు ప్రభు మాలోనే ఉండి వాక్యం చెప్పండి మాకు ఈ వాక్యం కావాలి ఓ దినం దినం నేను వాక్యంలో పెరగాలి వాక్యం నా యొద్ధనే ఉండాలి అనే ఆలోచన నేను అడిగిన చేయగలిగావా ఆ సమరయ్యలు ఆలోచన చేశారు ప్రభు మీరు మా దగ్గర ఉండాలి అని అంటే వారి ఒత్తిడికి ప్రభు తలొగ్గి రెండు దినాలు సమరయ్యలో యేసు ప్రభు గడిపినట్టుగా పరిశుద్ధ లేఖనంలో చూస్తాం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఈరోజు వాక్యము నీకు ప్రత్యక్షమవుతూ ఉంది ఈ వాక్యము విమోచన వాక్యమని ఒక స్వరం నీకు వినబడతా ఉంది అది వాక్య స్వరం అది పరిశుద్ధాత్మ స్వరం పరిశుద్ధాత్మడే నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ వాక్యములో నుండి ఒక ప్రత్యక్షత బయలు వెళతా ఉందని నీవు గుర్తుపట్టగలిగితే నీ యొక్క పరిశుద్ధాత్ముడు నివాసము చేయను గాక ఆమెన్ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ నా ప్రియ సహోదరి యేసు సమరయులు పట్టుబడితే ఆ సమరయుల్లో ఊరిలో రెండు దినాలు గడిపాడు ఈ పరిశుద్ధ లేఖనం చెప్తా ఉంది నీవు ఎంత కాలమైంది దేవుల్లోకి వచ్చి ఎంత కాలమైంది మందిరాల్లోకి చేరి నీ ఉన్న సంఘ విస్తరణ కొరకు నువ్వు పనిచేయగలుగుతున్నావా ప్రజలను రక్షించుట ప్రజలకు సువార్త అందించుట ఒక సేవకుడి పని మాత్రమే అనుకుంటున్నావా రక్షించబడిన నీ పాత్ర యేసును నీ కొరకు మరణించిన వాడిగా నువ్వు గుర్తుపట్టగలిగితే నువ్వు పరుగెత్తుకెళ్ళి ప్రభువును ప్రకటించాలి వారిని మోసుకొని ప్రభు దగ్గర కొనగా వాక్యం యొక్కకు తీసుకుని రావాలి వారు దీవించబడతారు అందుకు నువ్వు వాడబడే పాత్ర అవుతావు కాబట్టి నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ గిన్నెస రేతు ప్రజలు గుర్తుపట్టారు పరిగెత్తుకెళ్ళి ప్రకటించారు ప్రజలను భారంతో మోసుకొని వచ్చారు సమరయ స్త్రీ వారేమో స్వస్థపరిచేసుగా గుర్తుపట్టారు సమరయ స్త్రీ పాపాలు క్షమించేవాడిగా రక్షకుడిగా మెస్సయ్యగా యేసు ప్రభుని గుర్తుపట్టింది సమరయ్యలోకి పరిగెత్తుకుని వెళ్ళింది సమరయ్య వారందరిని భారంతో నా పాపాలు ఎత్తి యేసు నాతో ఎలా మాట్లాడారు వీరిని కూడా అలా కదిలించాలి వీరి పాపాలు కూడా క్షమించబడాలి నేను పొందిన ఆ జీవ జలాన్ని వీరు కూడా పొందుకోవాలని భారంతో వారిని తీసుకుని వెళ్ళింది వచ్చి చూడుడి అని పిలిచింది కావున ప్రియమైన సంఘమా దేవుని ప్రజలారా ఆయన దాసులారా ఈరోజు ప్రభు చాలా తేటగా మాట్లాడుతున్నాడు చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు నీలో ఒక భారాన్ని పెట్టాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు నీ తోటి వారు ఎందరూ నశించిపోతా ఉన్నారు నీ కుటుంబీకులు ఎందరూ నశించిపోతా ఉన్నారు ఇంకా వారిని రక్షణలోకి నడిపించుకోలేక పోయావంటే వారికి సువార్తను ప్రకటించలేక పోయావంటే దాని అర్థం యేసు ప్రభువుని నువ్వు గుర్తుపట్టటం విఫలమైపోయావు వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు ప్రభువును గుర్తించగలగాలి వాక్యం వింటున్నప్పుడు ప్రభువును గుర్తించగలగాలి ప్రార్థిస్తూ ప్రభువును గుర్తించగలగాలి అలా ప్రభువుని గుర్తించే అనుభవం కానీ ఈ రోజుల్లో మనల్ని మనం గుర్తింపు కోసం ప్రయాసపడే పరిస్థితులు పెరిగాయి ప్రార్థనా పరుణ్ణి అని ప్రజలు గుర్తించాలి వాక్యం బాగా చెప్తాను అని ప్రజలు గుర్తించాలి బాగా పాడతాను అని ప్రజలు గుర్తించాలి జాగ్రత్త నీలో ఉన్న ప్రభువుని ప్రజలు గుర్తించాలి కానీ నిన్ను ఎప్పుడైతే నువ్వు గుర్తింపు కావాలని కోరుకుంటావో నువ్వు ప్రభు ఎదుట ఓడిపోయిన వాడు అవుతావు తప్ప ప్రభు ఎదుట విజయాన్ని పొందిన వ్యక్తువు కాలేవు కాబట్టి నిన్ను బట్టి నీ దేవునికి గుర్తింపు రావాలి నీ ప్రవర్తనను బట్టి నీ దేవునికి మహిమ రావాలి నీ సంచారం నీ కదలికను బట్టి నీ దేవుడు మహిమ పరచబడాలి నిన్ను చూసిన వారు యేసును గుర్తించగలిగే అనుభవంలోకి నువ్వు రావాలి కాబట్టి ఈరోజు వాక్యమై ప్రభు నీ దగ్గరకు వచ్చాడు వాక్యమై ప్రభు నిన్ను దర్శిస్తున్నాడు ఆయన నీకు విమోచన కర్త అని నువ్వు గుర్తించగలిగి నీ పాపాలు ఒప్పుకొని నేను పాపిని ఎప్పుడైతే యేసును విమోచన కర్తగా గుర్తించగలుగుతావో ఇమీడియట్ గా నిన్ను నీవు పాపిగా గుర్తించుకోగలుగుతావు ఎప్పుడైతే ప్రభువును రక్తము నీ కొరకు కార్చిన వాడిగా గుర్తుపట్టగలిగితావో నువ్వెంత పాపంలో జీవించావో నువ్వు గుర్తుపట్టుకోగలుగుతావు నీ పాపాన్ని నువ్వు గుర్తించలేని స్థితిలో ఉన్నావంటే ఓన్లీ రీజన్ నువ్వు ప్రభువును గుర్తుపట్టలేకపోయావు కాబట్టి ఈరోజు నా దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకో తెలుసా నిన్ను వాడుకోవాలని 
ప్రజల బంధకాలు తెంచడానికి నిన్ను వాడుకోవాలని గిర్నెస్ రేతులు ఆ కొద్ది మంది జనులను వాడుకొని ఆ ప్రాంతం అంతటి ప్రజలను స్వస్థపరిచినట్టుగా నిన్ను వాడుకొని నీ ప్రాంతాన్ని రక్షించి స్వస్థపరచడానికి దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు కాబట్టి నా పరిశుద్ధాత్ముడు పిలిపిస్తున్నాడు నీకు రోజున ప్రభు కొరకు ప్రయాసపడు ప్రభువును గుర్తించు ప్రజలను ప్రభు యొక్కకు వాక్యం యొక్కకు చేర్చు ఖచ్చితంగా నువ్వు దీవించబడతావు నువ్వు భారం మోసే వ్యక్తివి కావాలి ఏసు క్రీస్తును మోసిన గాడిదవు నువ్వు కావాలి అప్పుడు ఆ గాడిదకు ఆ ప్రాంతంలో ఎట్ల విలువ వచ్చిందో నీ గ్రామంలో అంత విలువ నీకు ఇవ్వాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు నేను ఎన్నుకున్నది నిన్ను పిలుచుకున్నది నీతో మాట్లాడింది తన స్వరం ఎప్పి నిన్ను పలకరించింది ఒక మూలను కూర్చొని అడవడానికి కాదు నీ ప్రజలను నువ్వు రక్షించుకోవడానికి నీ కుటుంబానికి నువ్వు రక్షణ తెచ్చుకోవడానికి కాబట్టి నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఈరోజు నా దేవుడు నిన్ను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు నువ్వు ప్రభువును గుర్తుపట్టగలిగావా సమస్యలో ఉన్నప్పుడు ప్రభు సమస్యను తీర్చేవాడిగా గుర్తుపట్టగలిగావా ఒకవేళ పాపము గుండా వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు అయ్యో నా దేవుడు పరిశుద్ధుడు అని గుర్తుపట్టగలిగావా నువ్వు కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు పాపపు ఆలోచనలు నీ మనస్సుకు పాపపు చూపులు నీ కంటికి వస్తున్నప్పుడు నేను పరిశుద్ధుడైన దేవుని బిడ్డను అని పరిశుద్ధుడిని గుర్తుపట్టగలిగితే నువ్వు ఆ పాపప స్థితులకి వెళ్ళవు కాబట్టి పరిశుద్ధుడైన యేసును మీ కన్నుల ఎదుట నిత్యం ఉంచుకోండి స్వస్థపరిచే యేసును మీ కనులు ఎదుట నిత్యం ఉంచుకోండి గుర్తుపట్టండి దీవించబడండి అనేకులకు దీవెనగా మార్చబడి మీ సంఘాలలో స్తంభాలుగా నిలబడండి దేవుని మహిమ మీకు తోడై ఉండునుగాక ప్రార్థన చేద్దాం ఒకవేళ ప్రభువా ఇంతకాలం మందిరానికి చేరుతున్నాను కానీ వాక్యమే అర్థం కావట్లే నీ మాటలే అర్థం కావట్లే నేను నేను గుర్తుపట్టలేకపోయాను ప్రభువా నన్ను క్షమించండి నాయన అని ఒక్కసారి నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా నీ హృదయము విప్పి ప్రార్థన చేయగలిగితే ఈరోజు ఈ క్షణమే నా దేవుడు నీకు అనుగ్రహించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు ప్రేమ గల తండ్రి జీవము గల దేవ సర్వాధిపతి శక్తిమంతుడా నీ మహిమ గల నామానికి స్తోత్రాలు నీ ఉన్నతమైన నామానికి వందనాలయ్య నిజంగా ప్రభువా ఎంత భారం మా పట్ల మీరు కలిగి ఉన్నారు ప్రభువా నువ్వు ఒక ప్రాంతంలోనికి వచ్చావంటే ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నావు ఒక చోట వాక్యం వినబడుతుందంటే అక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక ఉందయ్యా అది గుర్తుపట్టే జనులుగా నీ జనులను మార్చండి ప్రాంతాలను కదిలించండి ఒక్క బిడ్డను బట్టి వారి కుటుంబాలను మార్చండి ఒక్క బిడ్డను బట్టి వారి ప్రాంతాలను కదిలించండి భారం మోసేవారిని లేవనెత్తండయ్య నీ కృప చేత నింపి బలపరచమని ఏ సుక్రీస్తు ప్రభు వారి శ్రేష్టమైన నామంలో నిన్ను గుర్తుపట్టే ప్రజలుగా ఈ మాటలు విన్న ప్రతి బిడ్డను దీవించి ఆశీర్వాదాలతో వారిని నింపి ప్రభు వారిలో ఉన్న ప్రతి రోగమునకు విడుదల దాయిచేసి మీరే మహిమ పొందమని ఏ సయ్య సజీవమైన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆమె దేవుడు ఈ మాటలను బట్టి మనలో అట్టి గుర్తుపట్టే నైజాన్ని పెట్టి ప్రభు భారాన్ని మోసే అనుభవాన్నిచ్చి మనలను మిమ్ములను వర్ధల్ల చేయునుగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని బలపరచునుగాక ఆమెను